Bloodstained Curse of the Moon Dolls es la secuela del sucesor espiritual de Castlevania, desarrollada por Inti Creates, los amigos que nos trajeron aquel bellísimo Mega Man Zero. Sangetsu, después de sobrevivir a la primera entrega, yep, Curse of the Moon es uh, completamente distinta a la versión de Ritual of the Night. Se manejan en líneas argumentales distintas, pero eso es otra historia. En esta versión del juego tomas el rol del cazador de demonios Sangetsu. Es el allrounder o el personaje balanceado. Dominique, personaje con mayor rango, mejores saltos y hechizos, pero con poca salud. Robert es el personaje con mayor rango, pero con menor resistencia. Y Hachi es un corgi que maneja una armadura alquimista que le permite mantenerse en el aire por periodos cortos de tiempo. Tiene una fuerza titánica y por obvias razones es el más lento del equipo. En cuanto al gameplay, es un juego de plataformas. Tiene un botón de salto, tiene un botón de ataque, tiene un botón de armas secundarias, puedes agacharte y con estas herramientas debe sobrevivir a un mundo lleno de monstruos, esto en el papel se ve bien, se lee muy bien, sin embargo, tiene un pequeño detalle sobre los saltos. Muy al estilo viejo, o muy a la vieja usanza, old school, y al estilo del viejo Castlevania, donde no puedes dirigir tu caída, por lo que debes ser muy preciso con tus saltos. Al final de cada escenario, vas a enfrentarte con un jefe, todos tienen múltiples animaciones y patrones. Obviamente su moderada dificultad. En cuanto a la música, la música es grandiosa. Me encanta cómo, puede lograr, cómo se pueden lograr estos temas que te llevan al mood adecuado, que realmente te hacen creer o te, te ponen en una, esa inmersión de fantasía oscura con 8 bits. Como conclusión, si les gustó la versión anterior de Curse of the Moon, esto es más de lo mismo, emula ser el viejo Castlevania. Así que si buscas eso, probablemente te va a encantar. Pues es más de lo mismo, como lo acabo de mencionar. Hasta tiene... solo que lo hace mejor. Porque incluso tiene un modo multijugador que no puede probar porque... Pues ya saben, ahorita está muy difícil invitar a alguien a jugar a tu casa. El estar cambiando de personajes le da un buen ritmo de juego y abre un mundo de posibilidades. Al principio creí que era más fácil que el juego anterior... Sin embargo, a la mitad se vuelve muy complicado, más cuando eres un manco como yo. Tiene un modo fácil, pero no lo puse así porque pues yo seré un manco y lo que tú quieras, pero tengo dignidad. Las plataformas de los últimos niveles son tortuosas al grado que yo no lo esperaba. Al final yo esperaba que el juego fuera más que el anterior y pues lo es. Tiene un poco más de agregados, tiene nuevos personajes... Tiene música diferente, nuevos escenarios, así que si buscas eso y obviamente te gusta el viejo Castlevania, lo vas a amar. Si te gustó este video no olvides darle like y si quieres más contenido así, pues me puedes apoyar en Patreon. Muchísimas gracias a todos los que me apoyan. Yo soy Adrián Quirarte, conocido bajo mundo de internet como El Necio y nos vemos la próxima.